欢迎订阅周后桃子剧场，每日更新最新短剧。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊本季度星海酒店的业绩还不错，争取下个季度再冲他两个亿。齐总，不好了，八个月前闯进你房间的人昨天来查了，但确定没有其他家人，需要你赶紧去签字。我已签字了，通知下去，马上打开警报通道。没事。市民请注意，承诺的行政预付以及登记通道，请勿报警。你是别人家属吗？啊，对，我是孩子爸爸。这边是区手术，快签字。哎，医生，不管怎么样，都必须保大人。恭喜你，你老婆给你生了五斤二两的大胖小子。谢谢啊，宝宝，留下你是妈妈做自己的选择。是李先生，您找谁啊？嗯，走错房间了吧？我叫齐思礼，是你孩子的父亲。你就是那个趁人之危的混蛋，你怎么还敢来这里？啊？趁人之危？那天晚上可是你自己进的房间。我我是不小心进错了房间，认错了人。那也是你自己投怀送抱，不是吗？你你想干嘛？我是你孩子的父亲，你说呢？我给你两个选择：一是和我结婚，二我把孩子带走。你想都别想！阮小姐，我希望你搞清楚，你现在已经被阮家赶出了门，你觉得你自己有赡养孩子的能力吗？我当然有能力。然后呢？那你就忍心让一个孩子出生就没有父亲，在别人的耻笑中长大是吗？我给你时间考虑考虑。这是我的手机号码，想通了随时打电话找我。三哥，你你真的怀孕了？是不是你和萧逸订婚那天，阮夏言和他的后妈陷害的那天晚上怀上的？走，跟我去打掉。我我想留下他。这个孩子的爸爸你都不知道是谁，你留下他，你以后还怎么嫁人啊？珊珊，阮杰哥强走了我的维护服了吧？我现在只有外婆一个亲人了，所以我想留下你。好，以后我就是这个孩子的干妈了，以后我和你一起抚养他长大。宝宝，妈妈现在该怎么办？星哥，你怎么哭了？是不是阮家的那对黑金母女又欺负你了？是不是阮家的那对黑金母女又欺负你了？没有，我只是有点伤心，我只有宝宝和外婆两个亲人。你放心，你还有我呢。而且阮家这对黑心母女，他们以后一定会遭报应的。还有这个萧逸，既然看上这个阮夏言，他以后一定会后悔的。好了，你先别哭了，我去给你拿药，你好好休息。哟，妹妹。生完孩子了，恭喜啊！哟，你看看你这脾气啊，没有结婚就生孩子了，我都替你发愁，以后还怎么嫁人啊？我用你多管闲事，你，我来就是想告诉你，我跟萧逸马上就要结婚了，希望你可以来见证我们的幸福。你用下贱的手段抢走了本该属于我的一切，你不觉得羞耻吗？羞耻？我不觉得呀。只要能抢走你的一切，就开心。你，我，小哥，你干什么？啊啊！哎呀
你没事吧？我警告你，是我要对阿莹负责，你有什么气冲我来，别为难你姐姐。你们俩还真是郎情妾意，那我就祝你不孕不育，子宫满堂。你，阿姨，我有点难受。阿莹要是出了什么意外，我绝对不会放过你。走。哎，等等，妹妹。下个月十五号在星海酒店是我们的订婚宴，你可一定得来啊！对，哎，我我我我把小姨当做我一辈子的依靠，我没有想到他们俩会背叛我。傻瓜，错的又不是你，是他们。不知巧，他们两个一定会遭报应的。啊，贤哥，你别吓我呀！医生，医生。你怎么了？孩子，我已经让保姆接走了。这段时间你好好休养。你不能这样，我我答应和你结婚，你不要把他抢走，好不好？等你出院，我们就结婚。孩子呢，我也只是让保姆先照顾他，我不会把你分开的。我我不相信你，我我现在就要结婚。可是，你的身体？没事，我我可以。好，那我们现在就去检查。戚总，您给阮小姐的彩礼和生育补助中无偿赠付她了三栋市值上亿的别墅，还有五家上市公司和价值十亿的证券，都在协议里了。好，我知道了。呃，这是我们俩的资料。你身体还撑得住吗？嗯，没问题。这是我准备的一份协议，你先把它签了。我不用那么麻烦，你告诉我你进的信息就行。你想了解我什么呀？嗯，嗯，多大？你哪里人？就做什么的？我今年二十七岁，定海本地人，和朋友做一些小生意吧。一般无业游民都喜欢说自己是做生意的，看来他没工作。那那你有固定支付吗？名下房产太多了，到时候没有一个固定住的地方。没有。没想到居然遇到一个没房没正当职业的三五小白领。没事，到时候啊，我可以带你跟我到我奶奶那边去住。呃、啊，不，不是我不用，我们有手有脚的，怎么怎么好办？哎，好了，这个协议就算了。我建议啊，你还是看看协议，我可以再让人列一份。啊，没事没事，真不用，可以签字了。恭喜两位新婚快乐！我自己可以走。谁早上大出血，差点被抢救了？我可不能走。这里面的钱足够你和宝宝的生活开销了。我同安路还有一套三室两厅的房子，嗯，你到时候去住吧。跟你住、啊？嗯，你放心，这套房子是我全款买的，是学区房，不用你还贷款。以后你就负责照顾宝宝就行了，我不用你工作了。嗯，啊，好了，你去搬家吧。不急。我刚刚让人送来的粥，这会儿喝正合适。你喝了再睡。没想到他还挺细心的。来，张嘴。我自己来。听话，张嘴。你现在身体很虚弱，如果你想早点见到孩子的话，你就别乱动
好休息。放心，我只是去搬家，我不会骗你的，我也不会提前走一次。孩子他爹长得还挺帅的呀，看来你艳福还不浅呀。你不是之前对他挺有意见的吗？这不是我之前没见过吗？我看你刚刚昏迷呀、啊，他跑前跑后的为你找医院，还专门照顾你吃饭喝水，看来。他还挺会心疼人的呀，儿媳、啊，你就才见了一面，就看出来他这么多好处。我看呀，刚刚他喂你吃药的时候，你还挺开心的嘛。儿媳，你别，你回头去买一辆能带宝宝的车，记住，别太张扬了。好的，齐总，您现在要去哪里？搬家，以后啊，我就住在明月湾了。齐总，你名下那么多别墅豪宅，为什么要住那个？低等小区，我喜欢。你有意见？嗯，没，没有，没有。我这就安排人给你搬家。太好了，你总算要出院了。这阵子给你吃了一个月的月餐，我的嘴巴可都要淡出鸟了。我决定了，今天晚上呀，我要订个包厢，咱们俩好好庆祝一下。今天晚上呀，我要订个包厢，咱们俩好好庆祝一下。好啊，没那么着急，我今晚还有事要做。今天我要去星海酒店，你不用来救我。去参加我姐姐和我那些未婚夫的订婚宴，拿回妈妈留给我的东西。哎，对呀，对，听说你这结婚了呀？啊，嗯，真假的呀？那你这算得上是英年早婚了吧？啊，你那小娇妻在哪呢？让我看看，改天吧。他去星海酒店，不是吧？啊，你们这刚结婚就让你那美貌似玉的小娇妻去住酒店？他只是去参加他姐姐还有他前辈婚夫的订婚宴。哎，对对对，没有理念。嫂子是去参加他姐姐和他前未婚夫。前未婚夫？啊，金子里啊，你怎么想的呀？就不怕这旧情妇人给你来个抢婚？他不会。你别以为自己长得帅就真了不起了呀！这到时候闪婚变离婚，有你小子吃的！这还皇上不急太监急了。行，那我这帮你忙里忙外这么长时间，你是不是也得犒劳我一下了？咱俩呀，就去你名下的这个星海酒店，错的。还以为你真不着急。喂，安全酒店呀。今天所有的宴会都给我取消掉，我和你们总裁一起去试场一下。走吧，小易啊，这个订婚宴办的可真漂亮呀、啊！是啊，把妍妍交给你，我们就放心了。能娶到妍妍是我的荣幸，能娶到妍妍是我的荣幸。要说，等宴会开始，我和妍妍敬你一杯酒。哎，订婚宴暂停，我们酒店老板马上就要来视察，不能顶撞沙头。啊，好容易选了个黄道吉日，这这叫什么事儿？我凌晨四点就起来化妆了，我一直走到现在，我还请了那么多客人呢。这下可好，说取消就取消，有的脸往哪搁？我看来相亲有一点呀，故意让这种违背道德的婚姻不能继续下去。你未婚先孕，影响到我阮家的名声。你现在竟敢来捣乱！秦哥，今天是你姐姐订婚，咱们母女三个好好叙叙旧。不行，别说你是我爸，我妈早死了。想当我妈呀，你现在去唱调呀！混账！你今天如果是来砸场子的，就立马给我滚蛋！我是来取回我妈的遗物。你没有？哎哎，爷、啊、爷，你没事吧？你到底要干什么？我我没事，妹妹，我知道你误会我跟萧逸结婚，你过来闹事，可是你也不能不管爸的感受呀。赶紧滚！我没有你这样丢人现眼的女儿。哎呀，算了，他也不是故意的。玄哥，这件事就算了，你留下来喝杯喜酒吧。是啊，妹妹。
。我知道你一个人在外面养孩子挺辛苦的，要不然你就把他接回来吧。虽然这是个私生子，传出去不太好听，可是孩子长大了，也总归是要认错归亲的呀。哼，一个没有父亲的野种，本来就是个污点，我也倒干净些。我与金井，我的狗，有案子。我与金晴，我的狗有爸。你什么时候结婚的？娶你无关。仙哥，你结婚怎么也不给爸说一声啊？是啊，你都不把人带回来，让我们看一看就领证。哎呀，这未免太草率了吧？你要是被人骗了，那你爸脸上这也没光啊。不知廉耻的孽障，先是在自己的地盘上酒后过气，后又未婚先孕。现在又不顾父母的意愿，随意就嫁人了。现在又不是封建社会，我想结婚就结婚。你，国华，木已成舟，你就不要怪熊哥了。依我看呀，他不带那个人回来，估计是被逼无奈。说不定呀，那个人一没能力，二没家世，说不定呀，那就是个游手好闲的小混混。那不是，他更生气嘛？啊，对对对，爸。你想啊，妹妹自幼娇生惯养的，自尊心又强，她是怕她嫁的人不如我老公好，又怕大家会拿我们姐妹做对比，所以她才……我告诉你，我老公比萧逸好多了，萧逸可比不上我老公一根手。那你老公呢？你到时候叫出来跟我比。让开，让开，让开！哎，热烈欢迎齐总莅临市场。怎么回事，熊哥？他是谁？我是他老公，我是他老公。你，你们真的结婚了？怎么了？哦，我，我带你去上药。男的是谁啊？怎么这么大排场、啊？小叶，快走快走！这次我可算为你们拖累，上面大发雷霆，让你们赶紧收拾东西，走了。这到底是谁发的话？当然是刚才那位南海鼎鼎大名的、南港航母之首齐交的掌权人，万利集团的总裁齐总。刚才那个男人是万利集团的太子爷，那把贤哥不就是嫁入豪门了？这怎么可能啊？要是被齐总继承手。别说是厉害，这全国都很难有容身之地。趁现在齐总去了这种 VIP 包厢，你们赶紧走吧。这怎么可能？他一个未婚先孕的女人，齐总那么大人能看上他吗？爷爷说的对呀、啊，哎，像这种大人，我要是结婚了，那不声不响啊。爷爷，那玄哥该不会又被骗了吧？去那个专属 VIP 包厢看看，不就知道是哪位太子爷了？不过千万不能得罪。这样能支持遮天的大人、啊。刚才那群人为什么对你毕恭毕敬呢？齐司令，你老是交代，你该不会是什么指手遮天的富二代吧？这很重要吗？当然重要了，男人有钱就不靠谱，只有找一个普通男人，我就可以掌控足够的话语权。耿小乐安稳度过一生，难不成我要是一个有钱的富二代，你还要跟我离婚不成？那当然了，结婚的时候我就跟你说过，我们要彼此坦诚。这你要是骗我的话，趁还没有感情世界，早点分手就好。看来现在不是坦白的好时机。哎呀，只是今天我听说他们大老板要来，然后刚好我看到有人欺负你，所以我就狐假虎威了一下。是什么？猜吧，如果里面真是那位大人物，我们要。阮贤哥嫁的男人，千万不要是首富齐总啊！什么？哎，你怎么回事呀、啊？你这狐假虎威，假装人家大人物，怎么办？我们现在在人家大人物的小书包，快走，快走！哎，你走的太慢了，我来扶你们。哎，我来看。
？没有人。这里面根本就没人啊！爸，这阮贤哥怕不是见了齐总的事还吓唬咱们的？那玄哥他要是真的嫁给齐总，那倒好了，那老丈人的面子，他怎么说也得给吧。哎呦，这只可惜啊，跟着那个只会投机倒把的男人，哎，这个逆女把我们阮家的脸丢尽也就算了，现在竟然满嘴谎话，把算盘都打到自家人头上，那我们现在该怎么办？先回家吧。好命人不进后，注重形象。你在这等我一下。这出《英雄救美》还是不错的啊，不过怎么看尔当不得人？我的身份现在还不是核爆，你不要插手、啊。如果影响我夫妻感情，饶不了。哎，我可不敢啊。我可不,敢啊不过这没心没肺的工作狂，还有这个情绪里面。行了，我先走了。哎，愣着干嘛呀？还不恭送一下总裁啊？恭送总裁，恭送总裁夫人。这不是那天抱着阮贤哥的男人吗？难道他是新海酒店的老总，万利集团的总裁齐思礼？总裁？谁啊？哎，罗总，别让我办的事我都办好了。罗总，你好。你好，何姐，这个是你老婆吧？小夫妻长得很般配。嗯、啊。罗总客气了，您夫人呢？呃，我我夫人啊，呃，那个他有事先回了。那个小七，开车吧。好，顺便把那小两口送回去。谢谢陆总，太感谢了、嗯。来，干嘛呢？懂不懂点礼貌？上了不做生意。搞了半天，原来就是跟齐总同名同姓的误会啊。这妹妹呀、啊，再怎么说也是龙海集团的千金，怎么就嫁了个司妻呀、啊？这不是带着孩子扶贫去了吗？这条路是他自己选的，他去吧。亲爱的，你不高兴吗？没有，没兴趣。哎，难道萧逸心里还有阮贤哥？小冉，我以后这样叫你可以吧？当然可以，您随意。啊，这个呀是我的明信片，以后小七你有什么需要帮助的，尽管联系我啊。哎，什么齐思礼，你开车小心点，咱们是普通家庭，要是把车刮了葱，把你卖都赔不起。这听见了吗？知道了。眼不着狂顺的美，咱们小点声。先生、太太，小乐听见爸爸妈妈回来，精神的不得了。<笑>小乐，啊，我给起的名。我是孩子的妈妈，起名字的时候你怎么可以越举带逃呢？哎呦，孩子已经满月了，而且堂堂的男子汉，如果再被别人叫宝宝的话，会被别人笑话。先生、太太，房间的枕套和床单都换过了。你们直接回房间休息就行啊，张总，这不是还有这空房吗？你收拾收拾。这新婚夫妇还要分房睡吗？张总，我跟你说，你别看先生人模人样，但是打呼噜声太大了，我根本睡不着。等到他把这个毛病改过来，我们再一块住。先生好面子，你这样就行啊,啊。那我这就去把客房收拾出来。好、啊，你睡啊，谢谢啊。这个张嫂看着挺不错的，一个月多钱？放心吧，保证经济实惠。我跟你说啊，你省着点我这都没工作了，现在花的都是以前老本。他、啊、尿、啊、了。潘仔，我刚才就想提醒你，小乐喝完奶，这还没上厕所呢，为啥不给他穿尿不湿呀、啊？哎呀。小乐啊，用尿不湿会起红疹，所以张嫂去给他用尿布。哎呀，儿子，不是妈妈嫌弃你，这
，房子都新装修了。我这件没拿衣服，心里没搬着。看我的啊，走。我换好了。没想到你穿男装还挺合适的，就像个男人。你瞎了吗？你见过这么凹凸有致的男人吗？一件衣服而已。哎，我说你不是衣服，我是现在你呀。今天忘了被开除的东西，在那胡家我就替我出面。没事儿，你先休息吧，我们还有工作。哎，不是。哎、呃，你干什么？别胡闹。你想什么呢？刚我看你标签，这可是万丽品牌的，这是男装界的法拉利。我给你儿子买本去，你可别给我乱花呀！挺高仿的，嗯，好吧，出去工作了。现在高仿的，连标签都准备批准了。哦，喂，你不会一整晚都在工作吧？嗯。你说这没结婚前，我觉得你挺靠谱的，我觉得我自己还亏大了。没想到你这么努力呀、啊！不过我跟你说，不过别累坏了，现在生病住院可太花钱。你现在不工作呀，谁还分得清你和吸血资本家呀？哈，你见过像我这种长得又美又包吃包住的资本家？哦，对了，我这两天就不回家了，别让你找错过对吧？怎么，你不想在这里住吗？哎呀，你以为我想回去啊？我如果不回去，我妈的工资和钱我都要不回来。咱们现在吃老本，过一段时间我们就要喝西北风了。你完全可以不工作呀，我可以赚钱养你。你赚钱养我？嗯、再说了，就算有钱，我也得把我妈的工资给要回来。走了。你通知下去，暂时让所有人都别动我们。先生，太太这几天不在家，那小乐又闹着找妈妈怎么办？那只能先忍忍了。哎呦，胖了不少啊！你是不是想让爸爸帮你把妈妈找回来？好吧，那爸爸就帮你一下。喂，卢天豪，赶紧起床，去龙海帮我一下。阮贤哥，你回来发什么疯？这是我的房间。我看你是金债雀巢久了，都不知道这个房间的主人是谁。这个房间我从小就搞的，你告诉我，怎么就变成你的了？妹妹，我知道我跟萧逸结了婚，你心里面不痛快，但是这爱情哪有道理可言？我也是情不由己啊！你管这叫爱情？拿这个理由就随意插足别人的婚姻和家庭？你和你妈，你真的还是比较不知羞耻。管好你自己就行了，嫁了个小白脸，还带个拖油瓶，你哪能比得上你姐姐？他以后可就是肖太太，你现在得罪他，以后要是过得不好了，你有什么脸求他帮忙？你还是多操心操心姐姐吧，这被别人啊搞大肚子好几回，流产了对身体可不好。你说，到时候万一怀不上孩子，你们该怎么教小姐姐？小严，你来告诉我，到底怎么回事？哼！阮贤哥
，我就算打过他又怎么样？总好过你给野男人生了个孩子吧？你老公知道这事儿吗？我老公当然知道。不过我倒是想问问小野，他要是知道你被别人留了那么多死缠，他是什么想法？你给我等着！哎呀，你别转了，他就是这么随口一说，就把你吓成这样子了。以后你怎么当豪门太太呀？妈，小野那么传统。之前又不是我假装怀孕，那也不会把他抢到手的。现在又是阮翔哥出去告状的话，那我之前的努力不就都白费了吗？要是信他之人，不难。萧逸不是之前送了一个假直男成为祖传大王吗？陈伯伯，好久不见，能否赏脸和侄女吃饭？哎，妈，你看看。这死丫头回来就是跟咱们抢家产来的，我忍了这么久，好不容易带你从小房子搬到了大别墅，家产呀，只能是我们的，给你呀，清水分到一杯羹。哎，老刘，我给你介绍了一个老婆，她现在呀，正往渤海集团去呢。啊，对，我给你发张照片，你呀、啊，要是喜欢他了，千万别让他跑了啊！啊，好好好好。哎呀，真人比照片还好看，美女，跟我走吧。放开，大事化小的，你想干什么呀？男人找女人还能干什么？做我老婆。我会对你很好的。我告诉你，这公司里有很多我认识的，你是在找死，你知道吗？哼，又是一个看不起我这样掉金龟婿的拜金女。我告诉你，有钱的男人年龄大还花心，跟了我吧，给我生个大胖小子，我保证你吃香的喝辣的。别跑！别跑！不就是说过我们还百分之三十股份的？啊，这种小事儿跟着我来干嘛呀？我马上就是龙海最大的股东了，我当然要来视察工作了。<笑>我看你呀、啊，就是醉翁之意不在酒。救<笑>命、啊！对不起。哎，等等，放开他。司司爷。宣告，出什么事？司爷，有人杀我。把他给我抓起来，以后我再也不想在宁海看见他。我冤枉！明明是你把照片放出来相亲的，为什么抓我？大爷，哎，都结婚了还要出去相亲？瞎说什么呢？我怎么会把照片放出去？那肯定是阮三爷那对灰心母女故意整我。我还以为你有什么能耐呢，原来也只是只身闯虎穴而已。不过要仗你这个本事的话，你可能连龙海大门都进不去。我的公司啊，我想进就进。再说了，你来这干嘛？啊啊，那个阮小姐，她呀是和我一起来开会。哦，不好意思呀，让你介绍了。啊，没关系啊，这英雄救美的戏码啊，百看不厌啊。那我们走吧。哎，子怡，你怎么当着卢总的面使唤你同事？哎呀，我使唤他们，那肯定也是经过老板同意的。也是，不过你们同事到底把那个人带哪去了？哎，你知不知道刚才那床单帅爆了，就像那种袜子奴隶里面一样。哎，走吧。哦，我说了吧，公司是我家的，我想进来就进来。你听到脚步声吗？有人来了。你不就是来找陈总的是吗？这就是我办公的地方，怎么样？哎<笑>哎，坐这儿。<笑>陈总，你不是还有工作吗？哎，红袖添香
，别有趣味儿。<笑>干什么？别生气，充气。哼，终于拿到传送的把柄了。这女人啊,啊，总算走了，可把我变坏了。那记得回头把视频发给我。有了这个把柄，我就不信他不帮我进公司。哼，你不但会听墙角，还学会要些人。将军不打无准备的仗，知不知道？哎，这怎么还想查岗？不是，你这块手表少说也得四五万吧？哎，你怎么又乱花钱啊？我告诉你，要是小乐的生活水平下降，有你好看。哎呀，绑的，它就是一块电子表。如果你不相信的话，你把它拆开看看。你说你一个大男人，又是高仿衣服，又是什么仿表之类的，你注意一点形象好不好？影响老二怎么办？回头记得把视频发给我啊。好、嗯。堂堂一个大小姐，对奢侈品这么不感兴趣？哟，啊，你既然把这收购股份的事情。让我来办，何必又到老远的来跑一趟啊？是不是怕委屈了你老婆呀？啊，<笑>你有意见？哎，那不敢，那不敢。不过呀，在这千难万险的这一刻里面，我要给你叮嘱一下，现在啊是把控戚家的最好时机。如果他生孩子又突然的闪婚，就不怕当年的事情重蹈覆辙了。当年我势力单薄。所以才让我父母死于家族的内斗呢。我隐忍了多年，不过如今我终于有能力回家去看父，我当然要保护身边人。哎，这么多的富家千金同学，偏偏选一个这差点结婚的，你小子几个意思？他跟别人不一样。你怎么哭了？你也迷路了吗？我没有迷路，我爸爸妈妈死了，我很难过。妈妈说，难过的时候就吃块糖，只要嘴里甜了，心里就不苦了。你爸爸妈妈肯定也不希望看你难过呀。甜吗？甜。甜哥，你在哪儿啊？外婆来了。你的球还没拿呢，球送你啦。你叫什么名字啊？我叫阮霞哥。哦，你这么一说的话，你们两个呀，还确实有点缘分。这怪不得万年不开花的铁树突然开花了啊！哎，那这事儿要是让你奶奶介绍那个董家千金，董小姐知道了，她还不得哭死？<笑>我先走了。你签完合同，一定要记得指定阮贤哥来罗湖做品牌总监。啊，这给你忙这么久了，连你报酬都没有呢。拿去，随便说。哈哈哈，我可不是你身边那些女人啊，咱俩兄弟间都多久没在一块喝酒了呀？拖家带口的人当然要找拖家，哪像你？连老婆都没有，你不会走？哼，看我不给你把这两张卡给你刷爆！哎，等一下，这张卡可不能刷，那张是黑卡，无上限的，随便刷。哎，咱最起码也是这堂堂的富家少爷，这股份的掌权人，就这么小气？这张卡，这孩子妈给的男人，不能随便挥霍。算了，像这种没有成家的人，哎，根本不懂柴米油盐味，跟你说清楚。哎，你小子，哎，吃软饭还吃上瘾啊？怎么吧？我约你吗？不是为了延迟吗
，是有人匿名给我发了这个视频，比如说你要是把这个视频发给国民党，一个家，就有人认。轩哥，你是我们这区老家伙看着长大的，有什么话你就直说。我想进农海做品牌总监。农海是软柿的企业。你何必舍弃球员来找我？你说，我大可以把这个视频发给同仁，却舍弃球员呢来找你。你说是为什么？你放心，我会在董事会上提议的。我还有事，先走了。妈，得亏你叫人把他跟着。要不然这死丫头不就搁那上成坐？他想联手老股东，心想事成，<笑>是不是太天真了？哎，你说，如果让你爸知道，他绕过你爸，求别人进公司，你爸会是什么反应？这样的话，那咱们就把事情搞不进大。喂。什么？我外婆病发了，我这就赶过去。你外婆，医生说你又不配合检查，这还不做手术，你这样下去，身体怎么能受得了呀？我的外孙女被她后妈一家子骗了都不知道，我活着还有什么意思？我不做手术。外婆，我现在已经看清了他们，包括爸爸，所以呢，我现在准备去陇海工作，都回公司。你说的是真的？好，太好了，快去通知医生，我愿意做手术，我还想多活几年，我才能给你撑腰啊！还有。一个小女的婚礼，我也不能缺席。嗯，奶奶，如果我说我跟小雨不合适，你怎么这么问呀？是不是小雨欺负你了？不怕啊，有外婆给你撑腰呢。谁敢欺负我的外孙女，我绝不愿意。哎，奶奶，奶奶，你别激动，没没什么事儿，我就是随口说说而已。轩哥呀，人生大事可不是开玩笑的。小易呀，是个好孩子，我和他奶奶呀，又是手帕之交，你嫁过去会享福一辈子的。看来暂时不要和外婆提萧逸的事了。好，奶奶，我知道了，我先好好休息啊。喂，你个孽障，一天不给阮家丢脸不舒服是吧？赶紧给我滚回来！又发生事情。怎么？一言不合就要打人？国华，就算玄哥和陈总的绯闻弄得人尽皆知，那你也听听玄哥的解释吧，也不要听信外面那些人的话。不愧我们家玄哥是那种出卖色相的孩子呀！公司的人可不像我们这么想。阮玄哥。你给我把事情说清楚了。你想听的，他们两个都告诉你，我还说什么？嗯，<咳>妹妹呀、啊，你要是想进公司的话，你给爸说一声不就好了吗？现在好了，大家可都是看见你从陈总的办公室衣衫不整的出来，然后陈总就举荐你了。这，哎呀，流言可畏呀、啊！啊，陈默也是这么说的吗？我可以把他叫出来。一起当面和你对峙，阿姨，你被停职调查了。啊
你呀、啊，在家里先避避风头吧。等刘岩过去了，去公司吧。爸，与其等到刘岩过去，还不如我们自己应对，这样公司的苦盘也会稳一点。你觉得呢？嗯嗯、大小姐不好了，顾月心里的祖传耳环不见了。什么？那个是肖家的传家宝，暂时连成的。这要是丢了……我我还怎么嫁进肖家呀？小梅，你有没有好好找一找呀？你会不会忘了放哪儿了？到处都找了，除了……哎，有话直说，这么贵重的信物，难道会自己跑那么长？二小姐的房间我们可不敢进，还没找。你这明里暗里的在说什么呀？真让我好欺负是吗？够了，难道谁会冤枉你？要下面去找不就是了？耳环在这儿，不是我干的。哼，东西都在你房间找出来了，你还想否认？我看最近你哪儿也别去了，就好好在这里反省吧。妹妹，我也不想怀疑你啊，可是这萧家是我们得罪不起的，你还是听爸的话，好好在家反省吧。你们看清楚了，耳环是他放进去的。你们就算想污蔑我，也不要想这么蠢的方法，好吗？小梅，这是怎么回事啊？这不是你把耳环放到小姐房间的吗？让他救我，我不知道房间有监控。易容，这事儿你知道？小梅，哎，我平时对你不薄呀，就连你爸的医药费和你弟的学费都是我出的，你怎么能干出这种糊涂的事啊？我简直对你是太失望了。是的，这事与太太无关，是我觉得二小姐比较蛮任性，才想给她一个教训。一个下人竟然敢欺骗主子，还不赶紧给我滚出去！等一下，冤枉我也就算了，可是这偷盗传家宝是要被判刑的呀，而且你还侵犯了我的名誉权，我现在就报警。二小姐，不要。够了，事情已经说清楚了，你还闹什么？难道还想像未婚先孕一样，把事情搞得满城风雨，把家人的面子都丢尽了才满意？被冤枉的人是我，现在反倒成我的错了。哼，你看你这段时间你搞出了多少事情？我警告你，除非……你有铁证证明你是清白的，否则不许踏足公司。你如果敢忤逆，我就和你断绝父女关系。现在公司还在他们手里，不能闹僵。好，爸，我一定听你的话。就算你有监控又怎么样？照样斗不过。走。哎，怎么这么晚才回来？是不顺利吗？事情到中途呀，这反派出来插一脚，我上班的事又要搁置。嗯，他们人比较多，你一个人是应付过来的。要不这样，我帮你。你你帮我，你拿什么帮我？让你要板花，那是人情怎么花呀？我可从来不说大话的，说不定你一会儿就能收到好消息。好，好，好，哎呀，你就放心吧，有小乐坐我后边，我才不会轻易倒下。早晚有一天啊，我会把他们通通赶出去。你不只有小乐，还有我呢。你你还不如小乐呢。哎，我能陪你说话解闷儿，看到吗？哎，你这跟个婴儿比说话，你真了不起！哎呀，我还有很多好处呢，只不过
，都能走在明面上。你这一天在讲什么呢？别带坏了小乐。啊，我只是说我这优越的条件啊，摆在明面上，岂不是显得我很自恋？你想什么呢？啊，我，啊，哎，你说这小乐以后长大会像谁啊？感觉现在好像长得像你多一点。嗯，那以后就是个小帅哥了。但愿吧。希望小乐啊，长得像你，但性格上要像我，不然啊，从以后都找不到。我去办下茶楼。哎。喂，楼天豪，十万块钱一瓶的酒，你直接连开五瓶，我找你办事的时候有这么利索吗？我说齐大少。龙海人事部就算发通知，也是需要时间的，好不好？齐司令，齐司令，怎么了？我跟你说，你可真是个男菩萨，你嘴巴是开锅吗？刚才呀、啊，龙海人事部给我发了邮件，说让我去上班，是品牌总监。那就好。我说，怎么感觉你一点都不惊喜啊？好像事先知道了一样。恭喜你啊，心想事成了嘛，不是？哎，那这样我的拍币不就用不上了吗？不行，这个呀，我一定得用上。这我是为我爸整出好戏，一定要让他看到。嗯。嗯喂，欧文。你把车开到楼底下就行啊，我一会儿就下楼。哎，哎，你怎么不穿鞋呀、啊？这地板这么凉。没事，我跟你说，终于找到了，这可是我的必胜口红。今天上班第一天，涂上它，我烤彩头。你好了吗？啊，哦，哦，好，好了，好，快走。我，你干嘛呀你啊？我只是想带你去穿个鞋而已啊。啊啊啊！哎呀，那你不早说？哎呀，你以后直说嘛，我我我这是练过舞的。先生，太太。你们要一起上班吗？没没没，我我一会儿去送他，你在家好好照顾小乐。好的，走吧。哎，那个我还有文件没整理完呢，我到时候整理完自己打车过去啊、哦。打车多贵啊！你这文件车上整理呗。啊，张总，你把他公文包你拿。啊，走。哎哎、这个欧文在搞什么呀？你说什么？啊。没什么，走吧。我跟你说，这方向盘掌握在我手里，你说话最好给我小声一点。秦总，车到了，我送你回公司。眼睛怎么了？哎，我眼睛好像进了个虫子。这眼圈的事可大可小，拉一根吹下。听见没？干嘛呢？没有，这虫子太多了，我删虫菜。嗯，你们认识？呃。哦哦哦哦，齐总，齐总，我还以为你们俩认识呢，一直盯着。哎呀，人家找的是齐总，怎么可能会是我呢？对吧？哦，你说咱们小区这还有配秘书和豪车大老板？人外有人，天外有天，怎么不可能？也是，嗯、哎
，说都姓齐、啊，怎么同音不同命？喂，珊珊，我让你在龙海经商，经怎么样了？你爸爸的那个好朋友高副董就要到公司了，快来！好，马上来。<笑>有事吧？有事的，我是有事私下找，你到时候可以开我车走，乖。吃饭。就是让你在家好好反省吧，又跑到公司来干什么？爸。我一直听你的话，在家好好反省。可是这谣言越传越厉害，现在外面都在传，我怕到时候我就真成了，结合上位的他骗我。天哥，跟白白说，到底怎么回事？谁敢欺负我的侄女？我看这些人不想在公司混了。罗华呀，全哥是你的女儿，哎，她的品行你不清楚？这些谣言我也有错而问，我都不信。你这当爹的不帮助孩子，反倒让他反省。伯伯，你不要说我爸了，我知道我爸是为了我好，他是想让我快快强大起来。可是爸爸，龙海。怎么办会交到我手里？你现在不让我锻炼，这得等到什么时候呀？果然是夫妇无权女啊！我话，咱们都一把年纪了，也该让孩子自己们自己闯了。我听说天威集团的吴总很看好轩哥，让他当总监，这可是好事啊！原来是卢总帮我入职的，那岂不是？他帮我求情了。好啊，我们是老了，该放手了。嗯，全哥，就按卢总说的，以后你就来公司上班吧。谢谢爸爸，我会加油的。哈哈哈哈哈！好，走，走。我这小妻子啊，还挺机灵。喂，什么事儿？兄弟可是为了你老婆的事儿跑前跑后，你不用这么冷漠吧？啊，这造谣的人都抓起来了，幕后黑手还是他继母和姐姐。不过没把刷子，不好抓。好，那你再帮我盯着点软下一回。最好把他控制在龙之内，别让他搞什么幺蛾子。你小子还真把我当秘书了，这些事儿你怎么不自己做呀？说不定能让你老婆感动到啼哭流泪，增进你们夫妻感情啊！这是我的事儿，你不懂。啊，对了，你看上那艘游轮，我已经帮你。好嘞，我就是嫂子在龙海的娘家人，你放心吧。好。我半个小时前就通知这个部门要开会，为什么半个小时过去了，只有你们两个？还有，你们什么东西都不带，一根笔都没有，就这么对自己的记忆力有信心？部门的人都被你用造谣的名义给抓走了，哪还有什么人啊？你不知道吗？就在您上班来的前一天，公司所有造谣的人都被抓走了。山下野母女俩恨不得我有事不得翻身，怎么会露出把柄，任由这件事被定性为造谣呢？是谁在帮我
，难道是爸爸嫌丢脸，所以出手了？大小姐要是没什么吩咐，我们就去工作。这诺大的一个部门，现在只有我们俩，忙都忙死。珊珊，相互救济。一个部门被抓的就剩两个人了，这也太离谱了吧！你想让我怎么帮你啊？珊珊呀，可可以休假来陪我两天呀、啊？我知道你对品牌运营技巧不通，你只需要过来给我转转就行。当然可以了，等着我为你两路插刀吧。哎，对了。你还记不记得那个赵露？我可以叫上他吗？就是大城市。我知道他，但他不是在推微当高管吗？他从平时里当我们粉丝。他前阵子啊出事了，在酒桌上替女同事挡了酒，然后就被领导劝退辞职了。这也太过分了吧？那那你把他喊来，咱们老同学嘛，一定要互帮互助。好嘞，我回头通知他。啊，奇怪，你不是有车吗？干嘛让我来接你？齐司令把我的车开走了，打他电话也不接，所以也只能蹭你车喽。哎呀，你这可不行，男人可是三天不打上房揭瓦，而且你们俩要是闪婚，小心那回头开车送别的女人回家。是敢？上他的车，给我去试试。走吧。你为什么不接我电话？哦，我今天一开会呢，手机静音的。我给你说，以后打电话你一定要接，知不知道？万一家里出了事儿怎么办？你作为一个男人，你要有责任意识，好不好？手机给我。我给你设置响亮流程。多大的人了、啊，你要把鞋穿一穿，别跟小乐去啊。那、no, 好啦。接电话，快点接电话！你不接电话，<笑>我好忐忑。哎呦。<笑>这下消息了吧？啊、哦！哎，我跟你商量一下，以后能不能只设置一张卡的电话铃声啊？我还有一张卡，我要联系客户的。行吧，那就饶你半条命好喽。准没吃饭。嗯，没事儿，家里还有存量，我去吃完拿。哎，你怎么跟我聊？你也饿了？哎，你别跟我说，你就吃这个。哎，当然呀，我告诉你，就剩这么一桶了，你可不要想着自己一个人吃。谁要跟你抢这种垃圾食品？我明天就吩咐阿姨，家里以后不准再出现这种垃圾食品。哎，不是你有病吧？你知道吗？这对于我不会做饭的人来说，堪称国宴。不然呢？你让我抱着那堆生菜生肉口呀？你都独自生活这么久了，还不会照顾自己，还这么理直气壮？哎呀，拜托，现在年轻人哪会做饭呀、啊？我没有怀小乐之前过的那可是衣来伸手、饭来张口的日子，谁闲的没事去学做饭？哎哎，你在这等会儿，我去给你做饭。嗯、啊，能吃吗？哎呀，你慢点吃，没有人跟你抢。哎
。哎，你别说，你还真有两把刷子，这么简单的鸡蛋面做这么好吃啊！我还会做很多菜呢，以后经常给你做。你这么厉害，嗯，你这手艺不去开餐厅都可惜了。哎，看来我这闪婚闪的也不亏嘛，做饭又这么好吃，又会带孩子，又顾家，性价比真高。喂、哎，我还有很多呢，改天啊，在床上给你展示。哎，哎，不是，你说话能不能别这么直接？再说了，我们两个虽然结婚了。但是有些事儿你也不能强迫我做。你想什么呢？我只是说我会一点简单的推拿而已。不到床上我怎么给你展示？啊、哦，哈哈，我吃饱了。吃饱了？啊、哦。那我去洗碗。嗯。走。软鞋子啊，软鞋子。每回他还没做什么，你就先烂了阵脚，真丢人！准备好了吗？半小时后让他们来会议室开会。好嘞。贤哥，那些老员工可都被软下眼给收买了。你可千万不敢惯着他们呀！就是，放心，我有办法。好了。就到这儿吧，散会。不不是，他什么意思啊？大小姐已经很久没露面了，现在咱们的上司是二小姐，我觉得咱们还是规矩一点好。软，你怕他，我可不怕。等一下，麻烦你辛苦来一趟，来签这个辞退书。你凭什么辞退我？我哪里做错了？我通知三次开会，你每次都点。你浪费的不仅是部门的时间，更是公司时间。你影响了公司的运营和效益，被辞退不是你最多。我可是大小姐的人，你敢辞退我，公司也不会同意的。那大可拿的这份辞退说明会在公司门口破，你看结果会不会给？啊，二小姐，我想跟你好好干，请你别辞退我。我上来就是赏罚分明，还有以后就要走了。是，总监。一家公司的来资料你们都看了吗？这次我们合作的公司是肖氏集团，希望你们尽快给我一份。好的，啊，那我们岂不是要和萧逸打交道了？无论是谁，我都会打交道。你放心，我一定拿出一份滴水不漏的策划案。好呀，我就说你怎么这么快就把团队给招齐了？原来你是什么人都往进招呀，阮贤哥。你都结婚了，还跟曾经的绯闻男友这么不清不楚的？你老公知不知道你给他戴绿帽子、啊？阮夏言，你说话直肠通大脑啊，嘴巴这么臭，我们是在谈公事 ，OK？ 公事？哦，还想谈合作呀？但是我把丑话放在前面，我是肖太太，只要有我在，就算他牺牲色相，也别想进我们肖家的大门。你嘴巴放干净点。我就说你怎么来的这么快？原来是怕萧玉对我旧情复燃啊！也是，你也要小心点儿，毕竟这种新生塑像抢来的位置就是走不。你，你就嘴硬吧，到时候你别哭着来求我
。喂，小奶奶，你好，怎么了？贤哥，今天是萧逸的生日，我给他办了个聚会，请的都是亲朋好友，你也来吧。就算你们没有在一起，你也是奶奶最喜欢的小孙女儿，来陪奶奶说说话。好的，小奶奶，我也想您了。我今天啊，一定会盛装出席。二零三三，范夏言，你不是肖太太吗？不是不让贤哥进门吗？怎么这么快就被肖奶奶打脸了呀？我劝你不说话，嘴巴注意点，免得脸肿的跟三层楼一样高。贤哥，这母女俩一肚子快说，你可要小心点啊！放心，对了，张璐，做好策划案，直接发到我电脑邮箱了。我一会儿去远家换礼服，到时候直接去小姐。怎么爸偏偏这个时候出差啊？都没人能压住那死丫头了。他要是真去了萧家，找萧逸复合，那我怎么办啊？你急什么呀？哼<笑>，现在。你才是萧逸的未婚妻，虽然订婚仪式没举行，那也是板上钉钉的事情呀。侄儿，你现在赶紧给他生个孩子，那地位不就稳了吗？可是咱们之前没少针对他，他今天肯定会去闹事儿的呀。那咱们先发制人。哎，妹妹，哎，妹妹，你就打扮成这样去参加宴会啊？怎么连个像样的首饰都没有？这不正如你所愿吗？我要是抢了你的分头，你不得气死！<笑>哎，妹妹，你这说的是什么话呀？咱们出去啊，那可是代表的是阮家的颜面呀，这一点上可得团结。来，这个耳环送给你了，你戴上再过去吧。看来又想给我挖坑呢，尽管放马过来。那就谢谢姐姐好意。嗯。喂喂，下班了吗？饭已经做好了，什么时候回来？哎陆天豪，你最好有事找。不去，他忙着去给萧逸过生日，哪有时间跟我吵？哎呦，你这孩子，退婚后连个电话都不给我打一个，真狠心！奶奶，对不起嘛，以后不会了。来，来，快进。你怎么了？没事。哎，对了，你怎么不带我送给你的耳环？小野，对不起啊。之前你送我的耳环被姐姐拿去了，还有你上次送我的传家宝也成姐姐的了。不是，我都说过我已经不爱她了，她怎么还针对你？我就问清楚了。喂，丁管家，什么？邓创一全给他送请柬，门都进不去，他们竟然进来了！哎呀，你先坐，我去照顾一下贵客。都给你的。传家宝的事情我不追究了，我请你把我送给燕燕的耳环还给他。什么？你说的是姐姐送我的那种耳环
。小易，我都说了是我送给妹妹的，你别再逼她了。贤哥，就算是我背叛了你，那都是我的错，你不应该针对她。我请你尊重别人，也请你自重。你为了现任诋毁前任，你懂得尊重人。把我留下！哎，你没事吧？你好好看看，看看你拿的是耳钉还是耳夹。不对了，这不是我送你的耳环。那个，呃，没事，既然是误会，那那就没关系了。妹妹啊，是我误会你了，你别生我气。你别碰我！他都跟你道歉了，你还想怎么样？还想怎么样？他是什么样的人，我能不知道吗？够了。小家不欢迎你，你赶紧离开。欢迎两位贵客，屈尊来我们萧家赴宴，真是让我们萧家蓬荜生辉呀、啊！萧毅，赶快与贵客打个招呼呀！怎么知道？你们认识？啊。他是贤哥的。你怎么来了？我来请你回家呀，二弟贤。你们结婚了？哎、啊，奶奶是这样的，妹妹是奉子成婚，不太光彩，所以才没告诉你。哎，这就是你们萧家的待客之道吗？哎呀，齐总，我们萧家招待不周了，给我们萧家一个将功补过的机会吧。哎，不用了，我也是齐总派我来的，所以不用招待。哦，我说妹妹怎么不声不响还能嫁豪门啊？原来就是个只会狐假虎威的小白脸儿啊！小叶，这次我过来主要是想和你谈合作的事，项目我已经发到你们项目了。哎，你你你要合作的话，你为什么不找别人啊？免得让人怀疑你跟姐夫还有什么瓜田李下之嫌呢？你给我闭嘴！哎，你们既然对舒海小姐的项目啊不感冒，那呀，我收了啊。不过我从今天开始，这天威不再和你们萧家这种没有眼光的企业进行合作。嗯、这就是你们干的好事儿。二位，我这儿还有点事儿，就先走了。嗯。对不起啊。又让你老板看到我这么狼狈的样子，哎，你说他会不会开除你啊？这些都不重要，你都是当妈的人了，怎么还不懂得保护自己？哎，不是，你说的好像我只要当妈就无敌了是吧？啊，我不是这个意思啊。算了，反正今天目的也达到了，也不。走吧。也是，回家看儿子去。哎，不是，你开迈巴赫呀？是老板让我开他车送你回去。你们老板也太多车了吧？哎，还是算了，你明天赶紧把车还回去。这迈巴赫 S 级的车，这要是刮一下蹭一下，咱们家都负担不起。我开车很稳的，儿子还等我回家呢。那也不行。等着，我打车，亏一时省事，怎么知道？小乐，替爸爸说你想我了。<笑>你头发怎么没吹了？哦，我吹了半天，胳膊都举累了，没事，自然回来就好。不行，头发必须得吹干，要不然会头疼的。哎，那个张嫂，你把吹风机给我拿一下吧。好啊。啊，你还会给女生吹头发呀？哎呀，我经常给自己吹，不都是头发吗？有什么区别？啊！哎呀，会会被缠住我的。哎，别担心啊，我能解开的。那那咱商量个事儿行吗？你你让我吃口饭，你别吃，你别剪吧。啊，好。
。先生太太，小乐都睡着了，这头发还没剪呢，要不试试直接剪掉？我没意见，大某个人好像不服输。你确定不用我帮忙？好、哦，不用，我这都收好了，待会儿擦个桌子、洗个碗就行。哎，你看到没有？这里还有油渍呢。大小姐，还是我来吧。哎，难怪人家说美色，这擦个桌子都这么说。哎，说什么呢？哎呀，哎，你手机响了。哦，你开免提就行。齐总，万丽在南湾的标目前竞拍到三个亿了，您接下来……好、哦，齐总，哈、哦，敖总，你是不是打错了呀？啊，是是,是小齐啊？啊啊！这，你们老板不是卢总吗？怎么齐总的人会给你打错电话？哦，这做生意的人嘛，圈子都是互通的。也是，那么大的总裁也不可能跟我住在局上去。是啊。哎，那你什么时候？我先去睡了。好。喂，欧文，以后我在家的时候能不能不要给我打电话？还有。你去跟肖家人说，如果他再不给我夫人道歉，以后他在宁海这个地方就没有钱赚。哎，没想到我也能过上这样的日子。三哥，特大新闻！刚才肖毅啊带着他们的品牌总监来的，本来想亲自给你道歉，可惜你不在，他们只好把合同放下走了，说是让你回来去找他们一趟。他们不是拒绝签合同？我看过了，合同里面条款都是对咱们有利的，大概是天威那边施压了。贤哥，没想到你人脉还挺广的嘛！你们等着，签完合同我请你吃大餐。我和你一起去，上次啊就不应该让你单独行动，这次有我在，软下言也会收敛。我们来的不是时候，走吧。哎哎，妹妹，你别着急走呀。啊、那个萧逸就是太爱我了，才会情不自禁的。你别生气啊，我又不是土地公，管不了你们白日宣淫的事。行，你们是来签合同的吧？那就下楼去给我买盒药，否则免谈。你你还真是不要脸。行，我去给你买。不是，你怎么能答应他这种无理的要求呢？我从不做过教训他的事。你要干什么？这样不好吗？这样才显现自己。那难的事。贤哥，你来这里不到我办公室去，把我叫出来干什么？奶奶。姐姐让我给她买点助兴的东西，我这买完回来，看萧逸的办公室门关着，不太好意思进去，还是你给她吧。哦，对了，呃，这边还有份文件需要萧逸签一下，你记得让他签。上不背。您怎么来了？阮小姐的癖好也太上不了台面了，以后请自重，不要勾引我们萧逸，做出那些伤风败俗的丑事来。奶奶，这这个我我，阮小姐，请走吧，我有话给孙子私聊。贤哥这么好的姑娘你不娶，却偏偏娶了那个心术不正的私生女，你说你想气死我吗？我告诉你，你
绝不允许夏言这样的女人进我的家门。不是奶奶，就算你再怎么喜欢贤哥，她都已经嫁人了呀。而且你能不能收起对言言的偏心啊？我为了她对公司多善了一些，我到处投资，您这样不是泼我冷水吗？我现在是管不了你了，是吧？我告诉你，只要有我在，她就休想进这里家门。奶奶，奶奶。不愧是你，还是这么鬼机灵。想使唤我，那他呀就要付出相应的代价。<笑>喂，什么？胃部经手术室？啊啊！哎哎，我开车送你过去。该死的阮贤哥，干坏我的事儿，你给我等着。你奶奶现在怎么样了？还是老样子。哎，她怎么还这样子催婚呀？啊，这都什么年代了，还从这么一堆富家小姐里面挑出了董玲玲来包办你的婚姻？这要我说呀，你不如把小乐在她面前一抱，那不就得了？现在还不是时候，你可千万别顾此失彼啊！我刚来的路上，可是看见这阮泉哥跟一个男的特别亲密，在这街上拉拉扯扯的，这万一跑了，求你后悔的。注意言辞哦。他可不是那样的人。好，我枉做好人啊！万利集团怎么会有齐总这么优秀的人？不但人长得帅，还有借商业界帝王之名，坐拥千亿资产。要是我能嫁给他就好了。啊！你好，请问。陈哥，外婆在这边。哎，走啊，想什么呢？哎，去哪儿啊你啊？刚嘛，就是那个人，还不信？陈哥。只要还在抢救，那就说明还有希望。是的，贤哥，哎，贤哥，你谁呀、啊？放开！我是贤哥的丈夫，该放手的人应该是你吧？他就是贤哥的丈夫，他怎么样？放心吧，就是最近有些劳累过度，注意休息一下。苏丽，我想请你帮我一件事情。咱们仨从小一起长大，有什么难说？他奶奶心血管疾病突发，正在抢救。你是这里的院长，而且是这方面的专家，所以我希望这次手术你能全面操刀。你放心吧，我一定不会让你们夫妻俩失望。啊！哎哎，我说你这眼神能不能收敛点啊？啊，我还在这站着呢。你还有事儿？行行，我走啊。这真没想到，宁海首富太子爷啊，最大的掌权人，为了一个女的，破例动用了人情。别陷得太深。反正已经这么多年了，不在乎这一会儿。七奶奶明明跟我说过，齐司里身边没有别的女人，敢和我抢，你给我等着。我,我这是在哪儿呀？你怎么起来了？张凯，我要去找外婆。手术我已经安排好了，院长会亲自操刀的，而且做完手术也会有金牌护理照顾，你不用担心。你哪有钱请金牌护理？你不不是你你认识院长？院长怎么会亲自开刀呀？啊，朋友介绍的，然后那个老板也有帮忙。哎，先不着急。
，你先养好身体啊。那你能给我你们老板的联系方式吗？我想给他当面感谢一下。先别想这些，你最主要的呢是好好休息。外婆出这么大的事情，你怎么不告诉我呀？我有朋友没陪着，我就没跟你说。我接个电话。哦不吃早饭的话，会加重胃酸。先吃点早饭吧。这不是小阳阁楼的包子吗？他们家早茶从不对外开放的，这有钱也买不到，是会员制的。你，你怎么买来的？啊，我老板呢，正好有那家会员卡。又、就是老板，老板对真的。贤哥，我听赵露说你走路摔倒了，你没事吧？哦，这个这个是赵露特意给你熬的鸡汤，大补，你一会儿多喝两口啊。你现在这个身体呢，不太适合喝这个油腻的东西，你还是先吃我的早点吧。喂，奶奶。哎呀，您别闹了，我现在就过去。我去看一下他老人家，你好好休息啊。他还有奶奶啊，你见过吗？没见过，我们俩是啥活，又没有什么感情基础，用不着计较的。哎呀，你这是吃哪门子的醋呀？哎，你还真别说，看他那举手投足的气质，要不是我知道他的底细，还真以为他是霸总呢。这八万一晚的病房，说定就定。真好，他霸总，他那些钱以后啊，要我们俩一块儿还。哦，对了，你要是无聊的话，去看我电视吧。嗯，好。嗯。季总，财经频道的人又来了，说为您再做一次专访。推掉，上次要不是看在世博的面子上，才答应的。以后这种一律推掉。是，季总，这鸡汤怎么办？够了。多好的鸡汤啊，这就倒了。根据最新富豪排行榜，万利集团总裁齐思礼自本月四日以二百亿资产超越地产大亨坦格尔，领军华国首富之后。嗯、啊，珊珊，你们让我看一下那个新闻。你什么时候也关心这些财政呀、啊？哦，没事儿，你继续看吧。啊，那个贤哥，有件事我没跟你说，就是你住院的这段时间，阮夏言已经成为了品控部的副经理，还跟你准备 PK 同一个项目。什么？不行，我看完外婆得赶紧走。啊啊，你慢点。外婆，感觉怎么样？好多了，就是要打扰你了。说什么话呢，外婆？外婆，我准备正式向他们发起通缉，你和我妈的心血，我一定会动手的。外婆，这。早在你十岁的时候，就买下了这些房子，里面有和我和你妈妈给你留下的全部家当，一起管用。外婆，谢谢你。等外面这段事情搞定了之后，我再来看。到时候。有件事我要跟你说一下。好
那我走了，我也不当着你。奶奶，我回来了。你还知道回来？我听说你在外边有人吗？我告诉你，你不管在外边有多少莺莺燕燕，最后娶的人只能是玲玲。你不用看他，虽然我退居幕后，但不代表我连个耳目都没有。这些年。玲玲代替你在我身边尽孝，你可不能错过了这么好的媳妇儿。挑个好日子结婚吧。我已经有喜欢的人了，我的事情不需要你们插手。奶奶，我该怎么办呀？别哭，奶奶一定帮你赶走那个狐狸精。文件我看了，有几处要修改的地方，我我现在到公司改一下。嗯，好。哎，给我们轻点儿。嗯。你说当初你要是跟了我，现如今也不会为了这副祖金之位过来求我，搞得我也得头疼目目的，真是憋屈。瞧你说的，我要是跟了你，你能跟你老婆离婚呀、啊嗯？要不是萧家最近把萧玉看得那么严，我爸还因为上次的事生我的气，我才不来求你。谁？啊！原来是你妹妹，阮强哥，你大晚上的不回家，你在公司干什么怪心事儿、啊？这话应该我问你才对。哦，怪不得一下子摇身一变变成副总监，抢了我的笑。哎，你别胡说八道！天龙集团要跟卢凯合作，我们是在谈项目。我对你的私情可没有兴趣，我先走了，你们两个。那你妈妈也……哎，这个，哎呀，你怎么能让他跑了呀？这要是让肖家知道了，我怎么办？你以为我不怕被我老婆知道？现在他们想办法，我让他闭嘴。有了，贼喊捉贼呀、啊！我给你熬了鸡。你老婆都出院了，你来这儿干什么？她提前出院了，你不知道？现在知道，给你来。能让你洗手做煲汤？看来这位七太太不简单呀。这么大，哪是面纱好事？哎，你干嘛呀？你大半夜不睡觉，包着，放开，疼。以后我睡觉的时候，不要靠着我。嘿，我好心还没好报了。我告诉你，我以后再帮你，我就天打雷劈。这次不是你。小小乐苦了，我去拍。哎，我去吧。虽然你刚出院，但医生说你还得好好休息。啊！没想到，他这人还挺靠谱。嗯。有话想说？昨天我临时有事就出院了，所以事情没有告诉你。我杨贤哥，我们是夫妻，我不需要你向我道歉，我也不需要你讨好我，我只希望你做什么事情
都能想到。我记住了。哎，你等一下，我有些话想问你。你说，如果你有仇人，但是他目前没有伤害你，你会怎么对待敌人啊，我觉得不应该手软，也绝对不能让你出手的机会。这会不会太绝情了？你看，你插出去的刀。如果你再收回来扎到自己，或者波及到你身边无辜的人，你说这样做是不是更危险？好，我明白了。那我先走了。喂，珊珊，贤哥，你快来公司吧！不知道是谁散播你和天通集团赵总的绯闻，现在对方点名不许你插手项目，让阮夏言全权负责，明摆着急怼你啊！果然对待敌人不能心软，珊珊，你放心，我明白了。贤哥，你要的人找到了。你好，我以前呢是长城影业的台柱子，直演大老婆，打小三，我是最在行的。你只需要呀，把我们给你的剧本演好就行了。要是演砸了，我一块可就没有了。这一点您放心，演不好的话，我一分钱都不会收你。<笑>那行，那我先走了。走了。会议五分钟后开始，大家准备一下。阮夏言是哪位？呃，你好。哎，你狐狸精，竟然敢勾引我老公！啊！天下那么多男人你不找，偏偏找个有老婆，真是死不要你胡说什么呀？我根本就不认识你老公。呸！你不认识我老公？我是赵秀坤的老婆。你还在死命干啥？啊！这位太太，再不走，我们今天交易不完了。你看我老公当上了副总监的位置啊，还拿下了天能集团的股份。可我就告诉你，我以后见死不好了好了，都别看了，等你工作吧。我也要走，夏夜去夜商了，你快去医院看看他吧。嗯。哎、好了，别哭了啊。你，你老婆把我在公司的名声全都搞臭了，这关我老婆什么事？你老婆来公司对我又打又骂的，还是我勾引你上位呢。我老婆一大早就来这复诊，她怎么可能去你？什么？我，我们中介。中？好，哎，你竟然真的敢咬二奶！老婆，你你听我解释啊。还有什么好解释？我现在就回去告诉我爸。不让你净身出户，我就不姓张了。那个老婆，我知道错了，我发誓，我在偷腥，我就是狗啊！那就把他手上的项目现在收回来，以后不许跟他有任何瓜葛。不好的，老婆，老婆，我专属人，原来的总监负责。老婆，哎，我招谁惹谁了？我，你说呢？哎，哥，你这手段也太下作了！我要告诉我爸。好啊，你告诉他。顺便再给他说，我来公司就是冲总裁位置来的。哎，我告诉你，龙海是我的，你们谁也别想抢走。是啊，仙哥，我不会放过你的。祝我们成功拿回项目，干杯！干杯！哎，可惜贤哥忙着回家陪他老公孩子。要不然，我们该有多热闹呀！看见喝酒那两个人没
，打，有口气就行。我从来不对女人动手，就拿那男的心上。段仙哥，要是不想看见赵露被打死的话，就赶紧来酒吧救人吧。我倒要看看一个进了局子的女人，还怎么当总裁。你怎么还打人了、啊、你？少管闲事，不然连你也一起输。你谁呀、啊？哎，你再不住手，我就不客气了。贤哥，赵露，你没事吧？赵露，快送医院！站住！站住！警察叔叔，我们都是良民啊！你们住哪儿啊？我送你们回去。啊，呃、啊，不用了，谢谢你把我们出来，拜拜。走吧。怎么，受伤的是别人，你倒不会走路。熊，给你添麻烦了。挺好的，最起码这次你想起我。你喝酒了？很明显哦。你酒驾？哎，没有啊，代驾是。那就好，吓死我了！我们可都是要遵纪守法的，可要给儿子树立好榜样。走吧。你就别叫代驾了，我开车，多费钱呀。好，好什么好？我告诉你，以后少喝酒，你知道结婚了，真知道。遵命。喂。喂，卢天豪，天腾集团和肖氏集团是不是跟你都有合作？把他们几个给我踢了，我给你几个更好的项目。哟，气大少又替老婆擦屁股呢？啊？可这次关肖家啥事儿？萧逸和阮夏言这两个人屡次招惹我太太，必须给他们点教训。你在那干嘛呢？半天不上车，装深沉呢？啊，快点呀、啊！你现在去哪？你再不说来找我到底是为了什么，我就走了。不是，贤哥，我最近资金周转不周，你能帮我一下吗？肖家破产的传言是真的。我买了一些热狗，临近盘数的时候突然降价了，血本无归。你且不碰这下。为了妍妍，我要放手一搏。我没想到会发生这样的事情。你再帮我一下，现在现在只有你能帮我了。如果没有好处的话，我是不会帮的。您回去自己想想。通知一下阮夏言，告诉他，她老公啊就要跟前任旧情复燃了。不行啊！不能让这小贾翻身，要是让他翻身，会影响我兄弟的情。喂，通知个大媒体曝光小贾破产的事情，闹得越大越好。嗯，好、啊。哎，那你选好了吗？你刚刚偷看他半天，你们什么关系？我我们没关系啊。我不信。哎、啊、哎，干嘛去？怎么了，卢总啊？哎，你你好，这就是卢夫人。哎，我们还没结婚呢。卢总不是结过婚了吗？卢天恒，你不是说你是黄金单身汉吗？哪来老婆？呃，没了，那个离了，刚离了。漂亮的，好吃啊。
，卢总，嗯、我还有事，请放走。谢司令，老子为你牺牲多少？你知道吗？啊！又喊我来干嘛？你还有脸问？萧医生的是你姐夫，你怎么能跟他私下见面呢？你还好意思说？是你这个未婚夫私底下约我出来，让我先帮忙。那你直接找他帮忙就好了，你干嘛跟他见面啊？哦，你的意思是我直接拿龙海给你做人妻，去帮他们萧家牺牲我们自己家，那我可不能。妍妍不是这个意思。那他是什么意思啊？这么大的人了，说话就不断脑子。这次玄哥做的没错，你还是和萧家退婚的最好。退婚？行呀、啊，爸妈，你你们得帮帮萧毅啊！那萧家好歹也是四大豪门呐、啊。落毛的凤凰不如鸡，你就死了这条心吧。嗯。哎，爸，妈，妈，你不是有很多私房钱吗？你拿出来救救萧毅啊！妍妍，你和他分手吧，他现在呀已经配不上你了。不行呀、啊，我明明离家庭豪门就差一步了呀。阮贤哥，都怪你！本来我还考虑着要不要帮，但是这有条会咬人的狗，我想还是算了。你，你推什么呀？我就是一时倒霉而已，你休想过得比我好！你让我失去最爱的人，我也要让你失去最爱的人。今儿下班挺早啊。当然了，阮三爷这都自身难保，我当然清闲了。哎，对了，司令，嗯，等我把这个项目收尾了之后，我带你去见我外婆。好啊，哎，你这会儿饿不？给你做饭。哎，张嫂，来，进去了。哎，什什么？我外婆去世了。啊，哎，我陪你去。外婆，外婆，我回来了。外婆，你起来呀，外婆。阮贤哥，我看你还有什么心思跟我争？嗯，你来干什么？你也算是我半个外婆呀！我跟萧毅订婚的时候您都没来，这不是得亲自告诉您一声啊？当年你妈抢走了我女儿的丈夫，如今你又抢走玄哥的丈夫，你们好家教！难道玄哥没有告诉你为什么萧毅抛弃他选了我吗？那是因为你的好孙女儿在外面跟野男人未婚先孕，还生了个孩子。你说萧毅会要这种不要脸的破鞋吗？你胡说！您别激动呀！您要是不相信的话，为什么不想想？玄哥那么孝顺您，之前还失踪了大半年呀！啊，不过呀，你也别担心他没人要。她现在嫁了个吃软饭的小白脸儿，她日子过得好着呢。哎呀，医生，快叫医生！你，哎呀，你看，我闭嘴！嗯，这些话呀，您还是留着在地狱慢慢想。千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万不要！千万你已经守了一天了
，休息会。赖伯林走的时候，没见到，我想多陪陪他。张嫂做了饭，我去拿来给你。妈，你怎么这么早就走了？没有买错，你都没想过什么苦。真是，你们不要随便掉夜了。如果真的想来掉夜，心意到了可以走。你这说的什么话？怕是专门推掉行程来看外婆的。你你凭什么赶我走？我妈和爸早没有关系，我外婆跟他更没有关系。玄哥。你爸妈虽然是离婚了，可是那感情它是斩不断的呀。是啊，要是没有你妈，我也挣不下这份家业呀、啊。对对对，爸，我记得外婆之前还留下了不少的资产跟股份呢。如今她老人家走了，您才是一家之主呀，更应该好好打点着。妹妹年轻，什么都不懂啊。搞了半天，原来你们是为争夺遗产来的呀！我告诉你，不可能。你这些年要不是爸在暗中打点，外婆一个女人，她哪来那么多钱呀？再说了，这遗产里面还有爸的夫妻共同财产呢、啊，难不成你还想独吞呀？玄哥，逝者已矣，可是你胳膊肘不能往外拐呀、啊。你姐夫现在有难，那你应该出点钱帮帮他呀。那以后啊，你娘家人可只剩我们这些人了呀。你们给我走！我告诉你，我一毛也不给你。哼，这个家还轮不到你做主。我看谁敢做我老婆的主。这里我来处理，你去休息吧。我要待在这儿，看看他们到底有多无耻。这不是你在外面包养那小白脸吗？我真是明白呀、啊，怪不得你死活不愿意让爸管理遗产，搞了半天是想贴补外面呀。外婆还真是养个白眼狼，你胡说什么呢？我来之前已经叫了记者，如果你们不想登上第二天的头条，被大家知道你的吃相太难看，你们就进来。既然我们都调研完了，也就该走了。没关系，我丢人不成？你走一起。他们真是卑鄙！我外婆刚去世，就来抢他们遗产，什么关系？放心，有我在，不会让任何人放肆的。贤哥，你外婆实际上是被谋害的。你怎么这么说？我刚刚调取了医院监控，虽然只能拍到门口，但最后见你外婆的人。不就是阮夏言吗？这个是我刚刚调取的医院监控，虽然只能拍到门口，但最后见你外婆的人，不就是阮夏言吗？我要杀他！我要杀他！贤、啊、哥，这个视频你只能确定他有嫌疑，但是你不能确定他就是凶手啊。是啊，我们还得慢慢商议，我一定不会放过他的。司令。明天医生做完手术，告诉我外婆身体康复了。外婆还在等着我回去，可是我连她最后一面都见不上。我一定不会放过她，一定不会放过她。贤哥，我相信这一切在冥冥之中都自有安排。先生太太，小乐已经睡着了，热水给你们放好了，你们也早点洗洗睡吧。好，谢谢安排。外婆葬礼都是你家里操办，帮我来照顾你吧，衣服给我，给你洗。好。好我独行到底估量你，你要不还是我来吧。嗯、为什么你的名片会和齐总裁
并且电话号码都一样。啊，都是误会了。秦司令，结婚的时候我就告诉过你，我绝对不会和一个骗子。这个到底是怎么回事？你最好好好给我解释。外婆刚走，现在不是坦白的好时候。我真的跟齐总同名同姓的，是卢总。平常出去应酬，他非得让我假扮齐总。你想嘛，男人出门在外，身份都是自己给的。这么巧？对呀、啊。你不信的话，就自己给卢总打电话。算了，大晚上的人家都睡着了。你以后不要再做这种打肿脸充胖子的事。要是被齐总知道，咱们就都完了。你放心。都是卢总逼我的，要不然你给我再大的胆子，我也不敢冒充齐总呀，是不是？你收拾下，我先睡。妈，爸就这么松倒了，那遗产岂不是让阮贤哥一个人拖了？萧毅怎么办啊？听妈的话，分手吧。俗话说，贫贱夫妻百事哀，那女孩的青春实在是太短暂了。哎就算他们东山再起，你能赔得起吗？你能保证他以后发达了不会背叛你吗？哎呀，那我离嫁进豪门真的就差一步啊！你不是横着赵总断吗？抓紧时间给他生个孩子，哼，还怕急不走那个只有家事不会下蛋的赵太太？你以后呀，可别反倒没有玄哥过得好。妈，你说的对，那明天你就到萧家去退婚吧。放心。夏姨，那来怎么样？还在手术中，玄哥，谢谢你肯借钱给我。不用客气，奶奶是我外婆的好友，而且。他也把我当做亲生女儿，我不可能有办法。只是这萧家破产是奶奶的谋划呗，怎么突然？今天阮夏阳和他妈来退婚，态度傲慢不说，还不肯退还聘礼。我是真没想到，我才刚刚破产，他就找到了夏家，连怀孕都是骗我的。什么也对爱情事，有时就是盲目的。我这倒是劝你，免费听。星哥，我现在只相信你一个人，你也给我一次机会，咱们重新开始好不好？我想你说，我帮你不是对你这些为难，只是因为昨晚你把我当做妻子了。再说了，我就算年纪，咱俩。我就知道，我刚刚破产，我就对你说这些，我简直痴心妄想。我萧毅，你是个男人，萧家破产了，现在只能靠你，你得振作起来呀、啊。我拿什么振作起来？我，我手里有外婆的资产，我可以帮你，但是你每年的收益我得抽三成，并且你要答应。做我都会用他的助理。星河，你还愿意帮我？我发誓，我一定不会让你失望的。这，你怎么喝这么多酒？刚想到要去医院请假，我没事就好。哎呀，秦司令，你见过这么多破产者吗？像仆婆一样。哎，我这下半辈子还是不愁了。你外婆对你还真是良苦用心啊。说话可以，我宁愿我外婆他们还在。秦司令。你不要回答。你放心，我永远不会离开。一二三。
，贤哥，我让卢天恒去龙海做副董，好不好？这样的话，你以后的路可能容易走一些。贤哥，万一到了，明天真的可以去开店。我们准备工作这么充分，一定能在万里集团被机会做下去。哎，只要能签下稳定的合作合约，我就能拉拢啊，董事会过半的人，这是我建议做的。我相信你，不过你们这个小心眼，我听说这个齐总是个大魔王，又是工作狂，而且性格还孤僻。哎呀。不用担心，我这不是身后还有个盗版奇思里给我撑腰吗？看来你们夫妻俩最近感情还不错呀、啊。对的，纠正一下，一直都不错。这就是你们熬了三天做出来的策划方案，都哑巴了，谁的手机？齐总，好像是您的。好，继续吧。齐总，关于酒店测改权的事儿，今天有几家公司的负责人来洽谈，您看要不要趁着开会一块解决？叫他们进来。快把龙海的阮总监请进来。大家好，我呢是阮氏集团的阮总监。阮总监，这是我们集团的总裁。嗯。哦<咳>哦、啊啊，齐总说今天的会就先到这儿了。哎，齐总，你这还没看我<咳>？啊不啊，齐总今天不舒服，他喉喉。呃，他嘴，哎，反正不舒服，就到这儿。这一块表怎么和齐司里的一模一样？齐总，这个……哦<咳>、啊，呃，说了，齐总今天不舒服，经理，今天跟阮总裁去找别人的人谈吧。这，你请你说，那个，这，哎，这，你，这这刚才还好好的，怎么突然咳成这样？哦，您稍等，我去请示我们主管。啊啊，又来了。难道又是巧合？秋。请让一下，出去接个电话。哟，真是疯了！我怎么会认为他是齐总那种大人？再说，石家总裁用这种眼神。杨总监，我们主管要见你。来了。邓小姐你好，我是龙海集团评工部的总监阮贤哥。阮贤哥，久仰大名。你认识我？龙海集团的继承人谁不知道？况且还有这么多花边新闻傍身。邓小姐，我找你来是来谈合作的，希望你对外界的新闻有所甄别。好，那就谈合作。亏你还是个海归，就带着你的团队做出来这么俗的东西。这次星海酒店的展会全程由我负责，我希望看到一些有品味的东西，你能做到吗？好，董小姐有什么高见，您说出来，我一一记下改正。我希望你们能增加一些歌舞环节。这是一些外来艺术家的表演，比如北印度古典乐、南非轻音乐。开场，我希望用莫扎特的第二十一钢琴协奏曲
。舞蹈环节，我希望能请来国内外高级舞者为大家表演古典舞蹈，比如印尼古莱舞、印度舞，还希望增加一些歌剧表演，尤其是《奥菲利亚之死》。那个董小姐，你可以说慢一点吗？我这边有点跟不上。你连这些都记不住，我还怎么放心交给你们做？像你这种顶着海归虚名、靠着家里吃饭的千金小姐，我还是头一次见。你要是听不懂人话，就换个能听懂的人来。董小姐，我跟你似乎没有什么过节吧？你为什么要这么针对我？抢了我的男人还装天真无邪，真是厚脸皮！我告诉你，司礼娶你只是为了负责，你趁早死心。邓小姐，我想我们夫妻俩这件事情由不得一个外人插嘴。装什么装？你不就看中司礼是万历总裁，身价千亿，想攀高枝吗？邓小姐，我想你误会了。其实司礼我的丈夫只是恰巧和那个总裁同名，我的丈夫只是一个普通人。啊，原来。他没有把真实身份告诉你、啊，压根就没有想跟你好好过日子，我还把你当情敌干嘛？董小姐，我不知道你在说什么，东西已经记下了，日后有什么需要沟通的，我们再联系吧。等等，看来非得让你亲眼所见，你才能相信是真的。司令马上接下来了，你可千万要看好了。不用你提醒。系统来了，快站好。工作总裁，这下你相信了吧？司礼为人绅士负责，若非你怀了孩子，他根本不可能看你一眼。识相点就赶紧离婚，别等被赶出去。嗯、什么？小乐发高烧，啊，我马上。小乐怎么样了？我给他领了药，他捅出来一半，他现在破裂了，刚睡着。为什么不让他躺在床上呢？小二没诊爆满，根本腾不出来病房。这，哎，太太，快给先生打电话，想想办法吧。我，我让我婆婆过来吧。可你一个人带小乐，这。有男人在身边能好一些，以后都要我一个人照顾他，早点休养。四大哥，这怎么样啊？小三，我这等了一晚上，好不容易抢到一张病床，可是这人太多了，小罗还在发着烧，没人给治。徐司礼呢？他就算没钱没势，出不上力，但总该陪着吧。他不是无权无势的出家，珊珊，他是万氏集团的总裁，他在骗我。我跟他直接不可能，怎么会这样？但是以他这种身份的人，应该也不会骗婚吧？小乐，对不起，是妈妈。喂，季司令，小乐高烧住院了，现在排不上号，根本就没法看病。贤哥都快急哭了，你赶快过来一趟吧。你怎么来了？我是孩子的父亲，我为什么不来？你是院长。司令。我给孩子安排了特殊病房，这里就交给我吧，你放心。多谢。你们认识啊？范小浩。不是，你跟我客气什么呀？啊？前阵子你不还把我救过来加班，给弟妹办了个 VIP 病房，还让我亲自给外婆做手。习惯。你快别废话，赶紧给小哥看病。不用了，我是孩子干妈，我去带他看病吧。你们两个好好说，千万可不敢再闹离婚啊！
，谁让你对我们家贤哥隐瞒你的身世呀？贤哥，我看他人还不错，要不你就给他次机会吧，毕竟夫妻嘛，床头吵架床尾和。行了，快走吧。我警告你啊，对我们贤哥好点，你下次就是再惹我们贤哥不高兴，小心我们放了。你都知道了，是，我都知道了。其实满天有空的话，我们去打工一下。爸，离婚的事儿，你想了没想？了？对不起，我错了。我从一开始就没有想过要违背我们的婚姻，我也没有想着要欺骗你。婚礼当天的时候，我把协议也拿过去了，但是你误会我是，所以你就没有看。所以你就一直在骗我吧？我，我当初也是觉得你的反应比较好玩，而且我中间很多次想告诉你的，但是就是真的不巧。你王八蛋！好，你打吧，只要你能消气。我也从来没有奢求过你能原谅我，但是你能不能看在小乐的面子上，你给我一次弥补你的机会？你就忍心看着小乐没有爸爸？我可以找一个更靠谱的爸爸。我，我和我外婆的事还是要谢谢你。不过一码归一码，我看在你这么积极认错的态度，这个婚可暂时等我工作努力再说。我发誓，我以后一定洗心革面，做一个称职的丈夫还有爸爸。我争取在你心里减轻，让我们都过上好日子。贤哥，听说今天万丽集团董事长亲自来签约，一个小小的酒店项目，居然冒犯他老人家大家，该不会出什么岔子吧？放心，有萧逸给咱们做资金链后的这次项目，跑不了。黄老师家还不一定呢，你们也太自信。你怎么过来了？万丽同志，我也可以来竞争，你有问题吗？我是发现哦，你好像很爱和自家人打擂台啊？谁跟你一家人啊？哎，我以前还真是小看你了。我必要的男人，你又眼巴巴的捡回去，你可真下作。你你那什么什么？那我可就要祝你千万事事如意，这要不然啊，靠山倒了，跌落云端，岂不是精神会失常？谁精神失常？你才精神失常呢。好了，有宵夜在。放心吧，这是我给你跟玲玲买的电影票，等会儿我们开完会，你就带她去看电影。哎呀，奶奶，我都说了，让你别再插手我的事儿。你都快三十了，还是个孤家寡人，你想让我死不瞑目啊？我告诉你，我给你的计划就是今年结婚，年底生子。奶奶。我已经结婚了，而且结婚的人还给我生了一个儿子。儿子怎么样？也不妨碍你再生。说什么？你有儿子了？嗯，惊喜吗？臭小子，你背着奶奶干了这么多大事儿！快把媳妇儿、儿子让奶奶看看。哎，奶奶，您这么激动干什么？你我可不敢带人家来见你，万一你把人家吓跑了怎么办？胡说什么？我得安排下去，见面礼、彩礼都得补上，还有什么房子、车子、豪华游轮、店铺、股票，还有抱孙子。哎呦呦呦，我可不够忙的了。<笑>奶奶，您现在最应该忙的。应该是这两张电影票的事儿。哎呀，我把玲玲给忘了。奶奶，该开会了。哦，你怎么知道我要和司礼看这个？谢谢奶奶。其实这个，您自己惹的事儿。哎，董事长，董事长，都算了，都算了。
。那，你左手边呢，就是位于司令他们的。这丫头长得挺水灵，可惜啊，司令已经结婚生子了，得让他知难而退。王夏言是哪位？是我。这次合作就你了，散会。董事长，这个项目是我们一直在更新。你，阮仙哥，你要是把勾引男人的功夫用在工作上，也不至于被临时换掉。就是，现在连董事长都发话了，你难不成还想跟万丽对着干吗？她是万丽的总裁夫人，她想怎么做就怎么做。司礼，你说什么？我说呀，贤哥是我的妻子，她是万丽的总裁夫人，她想怎么做就怎么做。什么？她怎么可能是总裁夫人？你们说她就是我的孙媳妇儿？我的好孙媳妇儿，你辛苦了，给我生了一个大胖孙子，以后。整个万历都是你的，来，奶奶就这样啊。董事长，你知不知道这个人以前都干了些什么呀？阮夏言，你与其在这里嚼舌根，还不如回去看看自己老婆被端了没？你猜猜看，被你背叛的萧逸会回去怎么惩罚？喂，什么？我跟赵清坤的事被登报了？老南，把电影票拿来，这是我为玄哥准备的，以后也别来我家了。好孩子，我决定了，给你们补办一场世纪婚礼。你小时候长得还挺可爱的嘛。给人看照片啊，真的是奶奶保留的节目。你为什么会有跟我外婆和我的合照？你就是当初那小男孩。所以说呀，你没有必要遗憾，因为啊，我早见过你的家人。所以，你原谅我了。看在你表现良好的份上，我就原谅你了。你放心，我以后一定会对你和小乐好的。我信你。欢迎订阅《周二桃子剧场》，每日更新最新短剧。